Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés. Hoy vamos a ver um, dos verbos auxiliares que son um, must y should. Y también vamos a ver have to que es como, no es un verbo auxiliar porque es dos palabras, pero es como un verbo auxiliar. Um, recuerden que si eres miembro de mi canal Nivel Plata, pueden unirse a la conferencia de Zoom. Uh, hay que ir a la tab de la comunidad y ahí van a encontrar el enlace para unirse a la conferencia de Zoom. Um, ok, vamos a ver que no tengo nadie en la conferencia en este momento. Vamos a ver quién tenemos en el chat. Tenemos Victor High, Moonlight, Angelica. Bad to the bone, bad to the bone. Susanna, Leno, Alex, hi. Uh, let's start the class. Déjame compartir la pantalla. Ok, está este aquí. Um, I want to see that. So, should, have to, and must. Um, so to begin, I've got some sentences using, tengo algunas frases usando esas tres palabras o dos palabras y el otro es un frase porque es de dos palabras, have to. Tengo aquí en amarillo, uh, one, two, three, four, five, cinco frases usando esos. So vamos a leer esos primero. You have to wear a seatbelt in the UK. You have to wear a seatbelt in the UK. The second one is, el segundo, you should do your English homework. You should do your English homework. Uh, the third one, you mustn't smoke on the plane. You mustn't smoke on the plane. The fourth one, you shouldn't use your mobile phone when you're driving. You shouldn't use your mobile phone when you're driving. And the last one, Mexicans don't have to get a visa to travel to the EU. Mexicans don't have to get a visa to travel to the EU. Here. EU is European Union, no es Estados Unidos. In Spanish, EU is Estados Unidos. In English, EU is European Union. And the United States, Estados Unidos is U, sometimes abbreviated to USA or US. United States. So, um, you have to wear a seatbelt in the UK. You should do your English homework. You mustn't smoke on the plane. You shouldn't use your mobile phone when you're driving. Mexicans don't have to get a visa to travel to the EU. Here, On this side, tengo algunas reglas escrito en español. Actually, that one there has already got the answer. So lo que tenemos que hacer es juntar los frases con las reglas. So la primera regla que tenemos es, creo que es una buena idea hacer esto. ¿Cuál de esos frases, si estás en el chat, Pueden escribir tus respuestas. ¿Cuál de los cinco frases que tengo en amarillo uh, aplica esta regla? Creo que es una buena idea hacer esto. So, anybody in the chat, pueden escribir la respuesta, la frase en amarillo que corresponde a esta respuesta. ¿Quién en el chat? Is anyone in the chat got the answer? The 
because I don't have anyone in the conference. Nobody has joined the conference. So, quien in the chat tiene la respuesta? Is anyone actually in the chat? Let's have a look because nobody. Um, El Tercero. El Tercero, Sarah, you mustn't smoke on the plane. Um, okay, no, no, eso no es la respuesta. Ninguna. No, and that's not the right answer either. You have to. Creo. Creo que es una buena idea hacer esto. ¿Cuál de eso? Es como una recomendación. ¿Cuál de los frases en amarillo es como una rec recomendación? Yeah, uh, Clemencia Marquez Murillo, I think that is, has the correct answer. And also Diana de la Cruz and Nelson. Very good. You should do your English homework. This is a recommendation. You should do your English homework. Um, so, aquí estamos viendo las reglas. El, el verbo auxiliar should, que usamos antes el verbo principal, en este caso el verbo principal es do, es cuando queremos recomendar algo, cuando queremos que algo es una buena idea, podemos usar should. You should do your English homework. Haz esto porque es una regla o un ley. Hemos usado eso, se lo voy a quitar. ¿Cuál de los cuatro, de los cuatro que tenemos todavía es una regla? Algo que tiene que hacer, que hay que hacer. Number one, yeah. Well, which is what's number one? Who's got the answer? As este porque es una regla. As este because porque es una regla. Hold on, because my I have a problem with my. Let's have a look at the chat on here. Uh, you have, yeah, Nelson has the correct answer. Nelson has the correct answer. Just let me get the chat. I've got a problem with, tengo una problema con el chat. Um, no bail. No, but I think Nelson has the correct answer. Um, you have to wear a seatbelt. You have to wear a seatbelt. You have to wear a seatbelt. Yeah, hold on. I can't see this chat. So who's got the right answer? Yeah, um, Nelson, you have to wear a seatbelt in the UK. This is like, um, it's, a, it's a law. Let's do it, let's copy it like this. Es un ley. So, podemos usar have to para leyes. Um, have to aquí funciona como un verbo auxiliar. Son dos palabras. Pero va antes el verbo principal. Aquí tenemos should, antes el verbo principal. Cuando usamos should, es como una recomendación. Si digo, you should do your homework, es una recomendación. Creo que es buena idea. Si yo digo, you have to do your homework, you have to do your homework, eso es una obligación. Es una regla. Es un, en el caso de you have to wear a seatbelt, el seatbelt es el cinturón que tiene que poner de seguridad en el, en el coche. Um, en UK, UK es United Kingdom, Reino Unido en Spanish. UK es United Kingdom. So in, in the United Kingdom, it's a law, es un ley. Que hay que poner el cinturón de seguridad en el coche. So, ya tenemos dos reglas. La primera regla es que should. Podemos usar should para recomendar, recomendar perdón, cosas. Uh, si queremos una cosa es buena idea, podemos usar should. 
have to, podemos usar have to para obligaciones, obligaciones que son leyes, con, son reglas, reglas o leyes externas. Tercera regla. Tercera regla. No hagas esto. No está permitido. You mustn't smoke on the plane, says Diana de la Cruz. And that is the correct answer. Yeah. Esta, oh, let me copy it like this because it's better. Let's take this one off because we used that one. You mustn't smoke on the plane. That one there, we're going to put it here. Because this is something, algo que está prohibido. So, aquí tenemos must in el negativo. El mustn't realmente es la contracción de must not. Decimos mustn't. So, um, ya tenemos tres reglas. La primera regla es should, más verbo principal para recomendaciones. Have to, plus verbo principal para leyes o reglas. Y must, más la palabra not, más la, el verbo principal para cosas que son prohibidos. So next we have no necesitas. Hace esto no es necesario. No necesitas hacer esto. No es necesario. So we got dos. Tenemos dos. Tenemos. You don't have to get a visa to travel to the United. Uh, to the. Ahora estoy confundido yo. You don't have to get a visa to travel to the European Union or the EU. And you shouldn't use your mobile phone when you're driving. Yeah, some reason. Diana, I think, and Lilt, Lily, Lily. Um, yeah, the answer to this one is cuando una cosa no es necesario, usamos don't have to, que es el negativo, they have to. So, hay una diferencia entre have to y el negativo. Um, primer cosa, con el negativo de have to es como en el presente simple. Tenemos que usar el, el verbo auxiliar don't, do not. Mexicans don't have to get a visa to travel to the U European Union. Este significa que no es necesario. Si quieren una visa, Sí, lo pueden conseguir, pero no es necesario. Um, so, en el positivo, have to, si yo digo, Mexicans have to get a visa to travel to the US, eso es obligación. Pero el negativo, don't have to get a visa to travel to the European Union, no es necesario, pero si no quieren, pueden. Y finalmente, el último, obviamente, es muy fácil porque solo tenemos una opción que queda. Creo que no es buena idea hacer esto. Y eso es should plus not, que usamos la contracción y es shouldn't. So we've got the negative of, of must. Hold on, let me move that. The negative of must is mustn't. And the negative of should is should not or shouldn't. So, uh, este es como el positivo. You should do your English homework. You shouldn't. Son recomendaciones. Recomendaciones. Okay, very good. I think vamos a seguir. Aquí tenemos las reglas. Donde podemos usar should. Should is para, puedo mover este arriba, I think. Poner esos dos juntos. Um, porque should y shouldn't son muy parecidos. So, uh, pon, pongo esos juntos. Um, creo que es buena idea. You should. You should do it. 
Croquet, no es buena idea. You shouldn't do it. Um, una regla, una obligación, have to. Una cosa que está prohibida o prohibido, mustn't. Y una cosa que no es necesario, don't have to. Good. Vamos a seguir con la formación. Um, so, aquí primero tenemos must. Es muy fácil porque para usar este verbo auxiliar, must, que es un modal verb, es un verbo que se llama modal verb. Um, must es un verbo modal, es un verbo auxiliar. Hay muchos en inglés, siempre siguen las mismas reglas. Tenemos primero sujeto, seguido por el verbo auxiliar, seguido por el verbo principal en su forma base. Siempre el verbo principal en su forma base. Nunca un error que algunas personas hacen es ponen aquí, we must to do. Y este está mal, no, no queremos el nunca. Queremos ahí el tú, la palabra tú. La estructura de esos, um, usando esos módulos siempre es este. Sujeto, verbo auxiliar, verbo principal en su forma base. Um, y el negativo, agregamos la palabra not, pero siempre usamos la contracción. Mustn't. So, como vimos antes, must, uh, no vimos uh, usos de must en el positivo en los ejemplos en la página anterior, pero have must en el positivo es como una obligación. Um, es como have to. Y en un momento voy a hablar un poco más de eso. So, you puedo decir, you must wear a seat belt. In the UK, o puedo decir como dije en la pantalla, uh, pantalla anterior, you have to wear a seat belt in the UK. Uh, las dos son parecidos. Uno es como, but hay una diferencia, voy a explicar después, pero más o menos son iguales. Uh, son obligaciones. You must this debe. Uh, poner el cinturón en el coche o en el en Reino Unido y el otro es tienes que poner el cinturón. So, la estructura es muy fácil. Uh, vamos a seguir con should. Should también es el mismo estructura. Hay uh, primero sujeto porque es otro verbo auxiliar, es otro verbo modal se llama en inglés. So, primero tenemos el sujeto, después tenemos should el positivo o el negativo shouldn't, seguido por el verbo principal. Recuerda que should es para recomendaciones. Cuando crees que algo es una buena idea, en español es debería. You should do your homework. Deberías hacer tu tarea. Vamos a poner eso ahí. You, why does it do that? I don't know. You should do your homework in Espanol, será deberías hacer tu tarea. I think it's got an accent on it, yeah, there, yeah. So, and the negative is no deberías, is you shouldn't. For example, you shouldn't smoke because croquet buen mala idea, okay. Uh, so, yeah, back to the bone. Should I ask for interrogative questions before the vid ended? Yeah, you can use um, should to ask for recommendations um, as well. If you want to form the question, what you need to do is um, cambia. Si quieres la pregunta, hay que cambiar la orden de las palabras. Should I do my homework? Es como, debería hacer mi tarea, es como, 
¿Tú crees que es buena idea que hago mi tarea? Si yo digo, should I do my homework? Si lo uso en la prueba. Eh, si hacemos preguntas con cualquier módulo, es simplemente tenemos que cambiarlo de ¿no? y ponemos el, el verbo auxiliar should en este caso primero, seguido por el sujeto, seguido por el verbo principal. So, vamos a seguir. La otra que vimos es have to. Have to es un poco diferente porque tiene el to aquí. Um, so, y también have to tenemos que cambiarlo para la tercera persona singular. So, it's I have to work, we have to work, you have to work, um, they have to work, pero cuando el sujeto es un he, she or it, it's he has to work, she has to work, it has to work. Y para formar la pregunta, tenemos que decir, do you have to work on Saturday? I don't have to wear a tie. A tie is una corbata. Um, so recuerden que you have to work is como must, you must work is como obligación. Pero el negativo es diferente, es como no es necesario hacer esta cosa. Ok, let's continue. What else? So, vamos a ver ahora, hemos visto la estructura. So, we've got some more examples here. Más ejemplos. So, the first two, um, I have to go to work now. I must go now. So, hemos visto antes que have to and must son muy parecidos. Como have to es como tengo que ir a mi trabajo. Y, y must es como debo ir a mí. So, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que generalmente usamos have to cuando es una regla externa. Por ejemplo, en este caso, la, es que tengo que ir a mi trabajo porque es una regla del trabajo, de mi vida, ¿no? Pero si yo estoy hablando con un amigo y digo, bueno, I must go now, es que yo me siento la obligación a ir porque tengo cosas a hacer. Esa es la principal diferencia. I have to go to work, I must go to work. Um, en la vida real puedes intercambiarlos en muchos casos. El otro uso de must es que si ves una noticia escrito, por ejemplo, la el ejemplo que tuve antes, hard hats, well, ahora con el COVID-19, masks, must be worn, que es, um, si pasa una noticia escrito, es externa, por ejemplo, las máscaras que estamos usando ahora con el virus, um, es más probable que en la noticia escrito van a escribir la palabra must y no um, masks have to be worn. No que la segunda es incorrecto, no es incorrecto. Hablando, es más probable lo vas a usar este, pero en una noticia escrito, más probable y suena mejor usar must. So, pero cuando estás hablando, must es para obligaciones personales que tú sientes y have to para reglas y leyes y obligaciones externas. Tengo otros ejemplos aquí. Um, I must phone my friend. Otra cosa que debería decir es la pronunciación de have to. Porque los nativos no dicen I have to go to work now. I have to go to work now. Si, si los nativos hablaban así sería muy fácil, pero no. Eh, suena más como I have to go to work I have to go to work aquí lo he escrito como fonéticamente I have to go to work so el have to es más como have to, have to. I have to go to work I have to go to work I must go now I must phone my friend
Yeah, sorry. Yeah, I made a mistake here. Somebody commented. Alguien ha comentado. ¿Quién fue Eduardo? Sí, gracias. Olvidé aquí a poner el verbo be. Perdón. So, seguimos. Recuerdas cuando tenemos la tercera persona, tenemos que usar has to. He has to work early tomorrow. He has to work early tomorrow. Must. Must is un verbo modal y solo existe y en el presente. Um, para el pasado, uh, perdón, para pasado obligación tenemos que usar had to, que es el pasado de have to. Must only, solo existe en el presente. Si queremos hablar en el pasado, tenemos que usar had to. El pasado de I must go to work is I had to go to work. Por ejemplo, aquí tengo I had to get up early yesterday. También en las preguntas, no, generalmente usamos más. Podemos usar más en preguntas, pero tiene un otro significado. Um, si estamos preguntando de um, obligaciones, vamos a decir, do you have to go? No, no must you go. Si must you go es posible, pero es más formal y tiene un sentido diferente. Do you have to go? Do you have to work on Saturday? No podemos realmente decir, must you work on Saturday? Do you have to work on Saturday? Uh, y aquí hay puesto que pus, puso antes, um, en avisos escritos usamos must. So esta página tiene las diferencias entre have to y must. Um, el negativo de must es Prohibición, vimos antes. You mustn't touch that high voltage cable. Está prohibido. You mustn't walk on the grass. Está prohibido. You mustn't smoke on the plane. Está prohibido. So, is a, en el positivo, um, no hay tanto diferencia entre the must y have to. Yeah. I must. Por ejemplo, you must wear a face mask. You have to wear a face mask. Esos dos son casi iguales. Hemos visto en la página anterior, hay un, un, una diferencia porque um, aquí have to es mejor en el inglés hablado porque es una obligación por la ley y must es mejor en Notices escritos, pero más o menos son iguales. You must wear a face mask, you have to wear a face mask. Pero hay una gran diferencia entre you mustn't wear a face mask, que significa que está prohibido, and you don't have to wear a face mask, que significa que no es necesario. So, en el positivo son casi iguales, pero en el negativo son muy diferentes. Puedo poner aquí, um, you mustn't wear a face mask, es, está prohibido a llevar una máscara, está prohibido, pero este, you don't have to, Um, no es necesario. So, en, el, en la afirmación son casi iguales, pero en el negativo son muy diferentes. Y aquí tengo otro ejemplo. You mustn't drive there. It's a pedestrian area. Um, está prohibido uh, manejar el coche o el carro en esa zona. You don't have to drive. You can take the bus. No es necesario ir en el uh, manajane coche. Puedes tomar el autobús. So, um, vamos a seguir. What else have we got? Que más tenemos? Eso fue should y have to. Sorry, eso fue must y have to. Ahora tenemos should. Otra palabra que hemos visto hoy, usa should para recomendaciones. Um, 
Oh, this wrong. I guess that's with Spanish is with a C. Yeah. Recomendaciones sobre agencias y consejos. Por ejemplo, esta es como una conversación. I'm going to Russia. La persona A dice, I'm going to Russia. Y persona B dice, you should take some warm clothes. You should take, it's a recommendation. Um, otros ejemplos. Para expresar una opinión, I think the government should do something. Deberían hacer algo. Otro consejo, you shouldn't eat a lot of sugar. No deberías comer mucho azúcar. Otra recommendation, you should see that film or you should see that movie. Film is English, británico, movie English, americano. You should see that film, it's very good. Um, es posible también usar must, vimos antes que must es para obligaciones, pero también podemos usarlo para recomendaciones fuertes. You must see that film. Es como, es súper bien, deberías verlo. You must, debes verlo porque es súper bien. So I can say, you should see that movie, but if I say, you must see that movie, must como es obligación, pero estoy usándolo para hacer una sola agencia más fuerte. So, eso es todo. De hoy tengo algunas preguntas para las no, no hay nadie en la conferencia. So, en esas preguntas tenemos, um, déjame poner aquí, pues, es, tenemos en cada pregunta, tenemos dos opciones, tenemos que escoger la opción correcta. Um, the Hemi, because I'm looking for the uh, yeah, I want this so I can. So, ¿cuál es la opción correcto? We mustn't hurry, we have plenty of time, or we don't have to hurry. Come in a chat, me puede decir, ¿cuál es correcto? We mustn't hurry. No tenemos que apurarnos o we don't have to hurry. ¿Cuál es correcto? Um, Nadie, Nadia, sorry, says um, don't have to. Yeah, eso es correcto. Very good. Porque es como aquí queremos decir no es necesario. No es necesario que apuramos porque tenemos mucho tiempo. Um, si yo digo, we mustn't hurry, está prohibido apurarnos. No, no queremos decir eso. So, very good, um, Nadia. Um, you must remember to write the report or you should remember to write the report. The boss will be furious. Furious is a very, very angry. So yeah, the boss will be furious. So you must, it's a strong recommendation. So we need to use must. If I can draw a thing here, which I can't, it's happened. Hold on, because I have a problem with this. Let's go over there. Um, see if I can draw this, that's it, yeah. Oh, sorry, I did it on the wrong way. It should be here. Yeah, I'm trying to blank out the wrong answers. So number two is you must remember to write the report. Number three, number three, the exhibition was free, so I had to pay or I didn't have to pay. The exhibition was free. So I had to pay or I didn't have to pay. Didn't have, says Nadia and Diana. Yeah, that's correct. It wasn't necessary. So we can take out this one. 
The exhibition was free, so I didn't have to pay. Do you have to wear a uniform at your school? Should you wear a uniform at your school? Qual is correct, Aki. Who's got the answer in the chat? Yeah, Diana, do you have to? Um, because la pregunta aquí es que es, es necesario, uh, perdón, es una obligación, es una obligación, do you have to? So we're going to blank out this one here. Maybe it's better if I put these. Oops. So, um, number five, we must wait two hours at security and nearly miss that flight. We had to wait two hours at security and nearly missed our flight. Which is the correct one? Nadia says must. No. Um, here, this, no, this was, this is in the past. So remember, recuerda, no podemos, us, us, no podemos usar must in el pasado. So aquí tenemos que usar had to. So el must está mal. We had to wait two hours at security. In el presente son casi iguales, pero el pasado de más is had to. Okay, number six. I had to do a lot of homework. Um, sorry, had you to do a lot of homework? Did you have to do a lot of homework? Let's change these to white, I think. They're better white. Um, who's got the answer? I'm just going to change all these things to white because they look better when they're white. No, they didn't change. That's it. Who's got the answer? Um, did you? Yeah. Did you have to do a lot of homework? Did you have to do a lot of homework? It's a question in the past with had to. We need to use, what's up with this, this deep programmer? I don't know. I'm trying to change these things to white, but it doesn't want to know, does it? Oh, anyway, let's leave them blue because I can't change them to white. Number seven, I think people who live in flats mustn't have dogs or shouldn't have dogs. So, okay, flats is a departamentos. And, and uh, el inglés británico. In uh, el inglés americano, this in... Oh, it's this one here, that's why. Yeah, I've got it now, it's this one. Vamos a cambiar eso a blanco porque me están molestando así. And this one here. Okay, um, so I think people who live in flats mustn't or shouldn't have dogs. And Nadia says shouldn't. Very good because it's a it's a recommendation. It's a recommendation. Now I can't draw again on this thing. Let's put it here. I don't know what's up with that. It's crazy. This program. Let's move that there. And let's make it white. So the correct answer is, I think people who live in flats shouldn't have dogs. It's a, it's a recommendation. It's, a, it's an opinion. And finally, number eight, she's allergic to dairy products. So she mustn't or doesn't have to eat anything made from milk. 
Yeah, you've got uh, Diana tenis confundido porque tenis las dos, but mustn't and have have doesn't have to or mustn't have to. So lo que podemos decir is she mustn't eat or doesn't have to eat. Yeah, mustn't. Está prohibido porque tiene una alergia. Entonces, we're going to... Oh, what's up with this? No, I can't see it. I don't know why, but I can't um, draw over these things. That's it, yeah. Okay, very good. I think we got some more questions here. No, here. So, aquí tenemos que uh, poner aquí should, must, mustn't, have to, don't have to in los espacios. So, it isn't a good idea to go swimming after a big meal. You You What can we say? Who's got the answer? Don't have to. No, don't have to significa no es necesario. Um, no queremos decir eso. Queremos decir que no es buena idea. You mustn't. Bueno, um, uh, aquí es más como una recomendación. You mustn't, es que está prohibido. No está prohibido. Si quieres ir a nadar después una comida grande, si se puede. Uh, but Diana has the correct answer. You shouldn't. You shouldn't. Um, yeah, I actually need to put here, you shouldn't go. You shouldn't go swimming after a big meal. Let's make that a bit smaller. You shouldn't go swimming. It's a recommendation. What? ¿Qué usamos cuando necesidad en el pasado? Was it necessary for them to pay cash? Was it necessary for them to pay cash? Did pay cash? What's missing here? Qual falta aquí? Yeah, Diana, very good. Yeah, the correct answer is did they? Well, I've already got, uh, did they stay, um, have to pay cash? Let's make that smaller. Ah, well, the pay, put on, the pay cash is stay, but on, but I must get that, so. Did they have to pay cash? Fue necesario que pagaron con efectivo? The meeting isn't obligatory. The meeting isn't obligatory. So, no es necesario que vas a la junta, porque no es obligatorio. ¿Qué pueden decir? Who's got the answer? Diana or Nadie? Nadia, sorry. Nadia. Diana. Has anybody got the answer? No, I think the chat is, have not to, says Rafael, have not to. No, but si quieres decir have to in the in el negativo is don't have to. Uh, so, bueno, um, Diana's got, you have to go to the meeting. See, this is, you have to, significa, Okay, it's obligatorio, pero no es obligatorio. And 
Da CSGO, you mustn't significa que está prohibido. No queremos decir eso. Lo que queremos decir aquí es que no es necesario. Entonces, ponemos aquí, you don't have to go to the meeting. Es como, no es necesario, pero sí. No es obligatorio, pero si quieres, puedes. Um, it's bad manners to talk loudly on a mobile on the train. Que es en español. Es, es mal educado hablar fuerte en tu celular en el tren. People quietly on their mobile. People quietly. Mobile is English Britannico, say a in Estados Unidos is cell phone, cell phone. So who's got the answer to number four? Number four. Number four. Anybody? Must talk, says Alan. No, must talk significa, you must talk significa, debes hablar. O sea, tienes que hablar. Es obligación, pero no queremos decir eso. It's bad manners to talk loudly. Es como una recomendación. Um, Patricio Shodjunt, que creo que está... Bien, Patricio, pero escribiste mal porque la, la, la respuesta correcta es que Nadie and Darcy and Diana, uh, no, Diana no, porque es positivo. Shouldn't people, ah, uh, no, perdón, estoy confundido yo. Um, la respuesta correcta es <coughs> Diana. People should. People should should talk should talk deberian habla um quietly is in voz bajo that's not it's a it's a, the opposite of fuerte so people should talk quietly on their mobile on the train no deberían hablar fuerte, deberían hablar menos fuerte. Quietly significa que sin hacer mucho ruido. Lorries, lorries, este es inglés británico. Lorries es como trailers se llaman en México, o camiones en España, creo. Um, lorries are not allowed to go on this road. Camiones no están permitidos ir en este calle. So the last question. Who's got the correct answer? Lorries mustn't go. Yeah, it's está prohibido. Entonces tenemos que usar mustn't. Who said that? Rafael, I think. No, Diana, sorry. Um, mustn't go lorries mustn't go on this road okay very good con eso hemos terminado este clase gracias a todos rafael diana nadia um, y espero verte pronto en otra clase bye